ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் அர்ச்சு சமையல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொங்கல் ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்வீட் பொங்கல் வெண் பொங்கல் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான சாம்பார் ஸோ இது எல்லாமே செய்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும்தான் ஆகும் ஸோ ரொம்ப எம்மியான ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான குயிக்கான ரெசிபி ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு கப் வந்து பச்சரிசிக்கு கால் கப் வரைக்கும் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு நாலு கப் வரைக்கும் மில்க் சேர்க்கணும் நான் வந்து மூணு கப் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு விசில் வரைக்கும் விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா அந்த பால் வந்து அப்படி விசில் வழியாக வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ இதை ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிக்ஸ் விசில் வரைக்கும் வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்து அக்கார வடிசல் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸ்ரீரங்கம் ஓட ஸ்பெஷல் இந்த ரெசிபி வந்து ஸோ அந்த ஸ்டைலில் வந்து நான் பண்ணுறேன் பட் ஆத்தன்டிக்காக பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த அரிசியும் பருப்பையும் நெய்யில் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மில்க் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வெண் பொங்கலுக்கு ஒரு கப் ரைஸுக்கு வந்து ஆறு கப் வரைக்கும் நான் வந்து வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு அரை கப் வரைக்கும் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதுவும் ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு சைடு வந்து வெண் பொங்கல் இன்னொரு சைடு வந்து ஸ்வீட் பொங்கலும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து அது வெந்துடும் விசில் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் ஊற வச்ச பாசி பருப்பு நான் இதை வந்து ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டான சாம்பார் இது பொங்கலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் இட்லி தோசை கூடையும் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ பருப்பு வந்து ஒரு பாதி வெந்த உடனேயே நீங்கள் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற தக்காளி வந்து வேமாக வந்து இதாகாதுன்னு சொல்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா தக்காளி கொஞ்சம் வெந்த உடனே நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா கொஞ்சம் மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து இருபது நான் அறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுவும் கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து சாம்பார் தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சாம்பார் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைய காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் நான் உப்பே போடலை நீங்கள் உப்பு போட்டிங்கன்னா பருப்பு வந்து வேகமாக குக் ஆகாது ஸோ இது வந்து அக்கார வடிசலுக்கு ஸ்வீட் பொங்கலுக்கு நான் வந்து இந்த குக்கர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் வரைக்கும் பால் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் மேஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குழஞ்சி வராது ஸோ அந்த சைடு வந்து ஒரு கப்பு பச்சரிசிக்கு ரெண்டு கப் வரைக்கும் நான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நான் வந்து இப்போ கரைச்சாச்சு அந்த வெள்ளத்தை கரைச்ச வெள்ளத்தை நான் வந்து வடிகட்டிட்டு இதில் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ ஒரு கரண்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு சூப்பரான பொங்கல் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நெய்யில் வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாச்சு பார்த்தீங்களா சூப்பராக ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குக் ஆயிரும் புதுசாக நீங்கள் வந்து பொங்கல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குக்கரில் டக்குன்னு ஒரே ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே சாம்பாருக்கும் வந்து தாளித்து கொட்டியாச்சு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாமே நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த சாம்பாரில் ஏன்னா நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வைக்கல இல்லையா அந்த பாசி பருப்பு அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் உப்பு உப்பு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேக சீக்கிரமாக பாயில் ஆகாது ஸோ வெண் பொங்கலுக்கும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாட் வாட்டரை வந்து ஒரு கப் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் வெண் பொங்கல் வந்து 
நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போதே ரொம்ப இறுக்கமாக கெட்டியாக பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சாஃப்டாக இருக்குது அது உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரை வந்து பொங்கல் நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் வந்து சேர்த்துக்கணும் ஸோ பொங்கலுக்கும் தாளித்து குட்டியாச்சு இஞ்சி சீரகம் அதுக்கப்புறமா பெப்பர் பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறமா முந்திரி பருப்பு எல்லாமே நெய்யில் நல்லா வறுத்து போட்டாச்சு ஸோ பெருங்காயம் வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஏன் நம்ம அதுக்கு மேலே கீ ஆட் பண்ணுறோன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ மேலே எப்போயுமே பொங்கலுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கீ விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே செய்கிறதுக்கு ஸோ புதுசாக நீங்கள் சமைக்க போகிறீங்கன்னா இதை பார்த்து வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சமைக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே குக்கரில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாமே வந்து பாசி பருப்பில் தான் பச்சரிசையிலையும் பாசி பருப்பும் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்சிருக்கும் நம்புற ஸோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பபாய்